استراتژی هایی که اینا میخوان پیاده کنن در دنیای آنلاین امروز چیا باید باشه و حضور ببینید آنلاین دو بخشه یکی حضور یکی مارکتینگ یعنی این نیست که فقط مارکتینگ باشه فقط این نیست که شما حتما آنلاین بیزینس داشته باشین اصلا شاید اصلا آنلاین بیزینس شما نداشته باشی اما ای بیزینس استراتژی رو باید داشته باشی یعنی اینکه باید ببینی که چطوری باید حضور رو حضور آنلاین تو باید چطوری می‌خوای تضمین کنی چطوری می‌خوای حضور آنلاین تو در برای این بیزینس تعریف بکنی مثلا وبسایت قرار وبسایت داشته باشی مسلما سوشال میدیا قرار داشته باشی قراره که اپ داشته باشی یا نداشته باشی بس بیزینس داره قراره که مثلا تو این دنیای ای استراتژی که داره ای بیزینس استراتژی آیا قراره شما ای کامرس هم باشی یعنی که فروش آنلاین داشته باشی یا نداشته باشی آیا قراره که تو این ابزارهای امروزی که داره یکی بس از دیگری رو میشه سوشال میدیا ها دارن بیشتر بیشتر میشن که میکس دارن میشن با یه جورایی فقط سوشال میدیا نیستن هی ابزارهای جدید رو میکنن آیا شما میخواین تو همه اینها باشین یا تو بخشی از اینها باید باشین بعد انتخاب شما چیا باید باشه رو کدومشون باید بیشتر فوکس کنید اون درسایی که میدادین در زمینه سوشال میدیا اینها چی بود که بر اساس اینکه بیزینستون چیه استایل بیزینس شما چیه یه سری از اینها انتخابایی است که شما نمیتونی اصلا بی خیالش بشین اون چیزیه که باید روش باید انجام بدی اصلا هیچ بحثی توش نداره جز اینکه شما دنبال کنی و مسیر تو بری جلو اصلا کلا به هیچ دیگه نباید فکر کنی جز اینکه آقا من حتما باید این کارو بکنم یعنی فرمول وسط وجود نداره توی این ای بیزنس استراتژی شما بردی که طبق معمولی خلاصه ای از وضعیت خودتون در آنلاین رو نوشتین یعنی کارهای کلی که میخواییم بکنید میرید زیرش و با دیتیلز تمام این جزیاتی که در چه سوشیال میدیا های خواهیم بود چه مدل وبسایتی خواهیم داشت آیا وبسایت شما قرار که سرز داشته باشه نداشته باشه اگر نداره چه امکاناتی قرار روش سوار بکنید چه استفاده ازش بکنید فقط یک کاتالوگ ساده است یعنی که نه کماکان اینگیجمنت خواهد داشت و از خواهد بوده سوشال میدیاتون و و و تمام اینا رو در ای بیزینس استراتژی هر چی به ذهنتون میاد پیاده میکنید مسلما زمانی که میخواید این کارا رو بکنید تک به تک با توجه به حرفایی که در دو جلسه گذشته گفتیم هر بخشی که میخواید انجام بدید همزمان روی کامپیوترتون گوگل بازه و دارید هی سرچ میکنید که بفهمید کجای کارید و دارین چی کار میکنید و چیزهای مشابهش رو میگه این پیدا میکنید که به شما کمک کنه در اجرای کارتون یه تایتل رو اصولا میذارن شما هم بذارید خوبه که اونم به نام ریسک منیجمنت ریسک منیجمنتتون رو قرار میدین زیرش یه مجموعه از تایتل ها رو قرار میدین یکی این که آنالیز کردین اصلا ریسک بیزنس شما چه برده این رو قبلا تو مارکت آنالیز اون بالا توی ریسیرش هاتون یه عالمه اینفورمیشن جمع کردین و تو زمانی که داشتیم در مورد SWOT صحبت میکردیم یه عالمه از مسائل و تحدید های بازار رو هم شنیدیم و از اون اینفورمیشن هایی که در اونجا جمع کردین رو میاریم تحت عنوان یه تایتلی به نام آنالایز بخش ریسک این بیزینس که میخواه انجام بدین هر آن چیزی که در تحت عنوان ریسک به نظرتون میرسه از بالا و پایین هر چی مشکلاتی که این ریسک برای این بیزینس رو شما اینجا به عنوان تایتل میاری و بعد از که تایتل ها رو لیست کردی میای و آنالیز میکنی که این ریسک چه حجمی از مسائل میتونه داشته باشه مشکلات ف... یعنی تمام ریسکایی که به این بیزنس شما میتونه رفت داشته باشه رو میاری در این قالب اینجا لیست میکنیم قشنگ خوب جالب کسانی که میان یه یعنی داریم به عنوان یه یادتون باشه ما داریم در باره اسمارت بیزنس پلان صحبت میکنیم و نه فقط یه بیزنس پلن معمولی بر همینه که یه عالمه این تایتل ها رو توش میذاریم که حالا میبیند که چقدر مصرفیه اسمش رو میذارید اگزیت استراتژی یعنی اینکه من چطوری از این بیزنس استراتژی خروجم از این بیزنس شامل چی هست یا میتونه سیاست شما در فروش این باشه که بیزنس رو چطوری میخوان بفروشین یا میتونه این باشه که 
این بیزنس رو میخواین در آینده برید مرج کنید یعنی میکس کنید با بیزنس های دیگه که هستن رقبای دیگه که تو بازار هستن یا به هر شکل دیگه که حالا مد نظرتونه یا اینکه این سیستمی که خودتون مثلا قرار بازش هسته بشین و این رو بدین به افراد دیگری ادامه بدن راه و یا به هر شکل شکلی حالا چه از خانواده یا هر کس دیگه اینها مسیر رو بخوان ادامه راه بدن به این میگن اگزیت استراتژی دورش خیلی تحقیق کنید خیلی جالبه و خیلی تعیین کننده است برای افراد وقتی نگاه میکنن اینا شما چقدر کلت کار میکرده و چقدر هم آینده نگر بودی همین که بر اساس تمام حرفایی که در بالا در بیزنس پلنت زدی چه چیزایی در نظر گرفتی که اومدی اگزید استراتژی رو توش در نظر گرفتی رایان میگه هر بیزنسی رو در نهایت باید فروخت نه اینجور نیست برای همینه که مثلا تو همین اگزید استراتژی شما هم مرج کردن رو یعنی میکس کردن با دیگران در نظر گرفتی برای رشد همین که اومدی مثلا بازش هست یکی در نظر گرفتی یعنی میتونه اصلا شما بازش هست میشه ولی این داره میره در اختیار اعضای بقیه خانواده یا بقیه گروه یا هر چی قرار میگیره که ادامه راه بره و شما فقط سهامدارش باشین یا شما گروهی که راه اندازیش کردین حتما این نیست اما این یکی از استراتژی باحالی که خیلی دارن پیاده میکنن و یه ارزش افزوده سنگینی رو برای کار زحمت که میکشن میگیرن و عملا خودشون رو از تو این داستان راحت میکنن و حالا انقدی گرفتن که قرار باشه مثلا چه میدونم سالهای سال آینده چه بمونن چه بخواد به ارث برسه عملا اون پول رو ازش کشیدن بیرون و گذاشتن تو جیبش ام اپریشنال پلان چندین بار دورش صحبت کردیم در نقاط مختلف حرفامون حرف زدیم دورش که گفتیم که ما باید بیایم یه دونه سکشنی داشته باشیم یه بخشی رو داشته باشیم تحت این عنوان که شما روشی که میخوای این برنامه رو به اجرا بذاری اگزید استراتژی الکسی این پرسه اگزید استراتژی از اندر ریسک منیجمنت نه جداست مستقل اینو به صورت مستقل بهش نگاه میکنیم من بعد از این سیکشن گفتم چون شما اگر اینو بذاری تو اونجا درست داری به همه میگی که آقا من من دارم فرارم در نظر میگیرم اگزید فرار نیست اگزید فقط خروج از بیزنسه فرار از بیزنس نیست شما رو داره نگاه میکنه که آقا من نقشه کاریم برای این بیزنس اینه اگرم بخوام خارج بشم به این شکل از بیزنس خارج میشم هم برای خودت داری نمیمیسی هم برای کسان دیگری که میخواین رو ببینن ببینن که شما اگه بخواهی از بیزنس خارج چه به چه شکل شما میخواه خارج چیز اما که داری میگه من میفروشمش باید بنویسی که چطوری منفعت همه رو در نظر گرفتی و داری میری بیرون اگر تو منفعت همه رو در نظر نگرفتی چطوری میگی که من از این بیزنس میخوام برم بیرون اپریشنال uh, پلان توی اپریشنال پلان شما یا اپریشن پلان شما میای و پیاده میکنی نقشه ای که چجوری کل این بیزنس پلان رو به اجرا میخوایم بذاریم یعنی اینکه مثلا من این محصولاتم و سرویس هایی که میخوام به اجرا بذارم اون به چه شکلیه مثلا میگم فرض کنید که شما همون بحث رستوران رو دارید رو میدازید خب من این پروداکتی که داری میخواه بدید که غذایی که میخواه بدید به چه شکل شمالی آماده میکنیم از کجا داری تأمین کنندت کیا هستن از کجا این برد میاد هر روز داری میرین غذا تو اون مواد اولی غذا تو خودت میاره یا برای تامین کننده ها میارن برای تامین میکنن پس میای لاجستیکش رو تعریف میکنی میای تامین کننده ها رو تعریف میکنی اینکه تک به تک کارمندایی که داری تعریف کردی اینا قراره که چطوری این کار رو انجام بدن پس محصول تو تعریف کردی که قراره چطوری این اتفاق بیفته اجرای تولیدش یا حالا سرویسایی که میدی به چه شکلی انجامش میدی تامین کننده ها کیان 
آیا از در لاجستیک خودت تعمیل میکنن داتا میری ازشون برمیداریم یا یا اونا برد دارن دلیوری میکنن چی داتا میارن کارمنده تا چجوری تعمیل میکنیم دستگاه اگر نیاز داری دستگاه ها چیا هستن از کجا میاری به چه شکل شمایلی و در چه پلنی داری کی قراره که این دستگاه ها برد نصب بشه چطوری بحث کوالیتی کنترل چطوری کیفیت کنترل کیفیت تو به چه شکل شمایلی میخوای داشته باشی که قبل از که محصول تو تحویل بدی خیال راحت باشی کنترل کیفیت شده یا حالا سرویسی که داری انجام میدی چطوری میتونی از مشتریات فیدبک جذب کنی یعنی ساتیسفکشن اون رضایت رو چطوری میتونی متوجه بشی که چه حجمی از رضایت داشته از کاری که تو کردی اینا رو توش شروع میکنی تعریف کردن تمام کسانی که نقش اجرایی دارن در کل اجرای این داستان از اون قسمت پروداکت ها و سرویس هایی که چطوری عرضه میشه در اون زمانی که داره برای شما جنس و اون محصولات که نیاز داری به عنوان تامین کننده دارن میان کسانی که مجری اجرای هر بخش هستن تمام این به اینا میگن کی پلیر یعنی بازیگرا رو شروع می‌کنه این بازیگرا رو شروع می‌کنه تعریف کردن که براشون می‌نویسی که نقششون رو تعیین می‌کنی در نقاط مختلف این اپریشن پلنت که آقا هر کدوم از اینا کی ان که دارن بخش مختلف این بیزنس پلن منو انجام میدن مشخصات این سرویس دهنده های شما رو و یا اون کسانی که قرار شما سرویس بدن رو برای خودتون یه کوالیفیکیشن لیستی تعمیل میکنید که آقا اینا چه تیپ آدم هایی باید باشن و دقیقا می نویسید که چه افرادی هستن و چه کسانی باید باشن که به شما این سرویس ها رو قرار بدن یعنی بگردین تو اون ریسرچ هاتون دقیقا اس بیارید که آقا گوشت منو برای رستوران ما قرار از فلان جا و فلان جا و فلان جا تعریف بشه یعنی این میشه اپریشنال پلن دوباره جنرال نمیدونید من از یه همچین توضیح کننده رو بگیرم دقیقا مشخص میکنید من از کیا میخوام تامین جنس کنم و کیا دارم من سرویس میدم و چطوری انجام میشه این میشه وقتی کی پلیر می نویسید یعنی آقا تمام انجام دهنده باید مشخص باشه کی با تلفن و مشخصات دقیق که آقا این آدمایی هستن که قرار این کار انجام بدن یه جدولی درست میکنید برای خودتون که یک زمان بندی یه تایم لاین درست میکنید که در چه زمانی هر کنون از این اتفاقات اپریشنال پلان بیفته تا بیزنس راه اندازی شه وقتی راه اندازی شد چند قسمت یکی تا قبل از راه اندازی بیزنس یکیش بعد از راه اندازی بیزنس و در جریان راه اندازی بیزنس یعنی یه پلان داریم قبل از اینکه بیزنس راه اندازی شه همه این حرفایی که زدیم نقشه‌شو کشیدیم که قبل از که بیزنس راه اندازی چه کارایی بکنیم از امروز داریم بیزنس رو اندازی می‌کنیم میشه بخش بعدی داستان تا یک زمان کوتاهی رو براش در نظر می‌گیره به عنوان شورت پریود مثلا یه ماه سه ماه شش ماه هر چی که بسته به استایل بیزنس می داره و یکی دنباله بیزنس بعد از شش ماه سه ماه یه ماه اولیه که کارتون رو شروع کردین چه کسانی سرویس دهندن کارمندن سرویس دارن میدن این میشه یه تایم لاین پلان که تمام اینا رو قرار میدین تو این تایم لاین پلان اپریشنال پلان که شما به چه شکل و شمایلی قراره که این برنامه‌تون رو اجرا بکنید و در چه زمانی هر کدوم از این اتفاقاتی که می‌نویسیم که در آره انجام بشه دستگاه‌ها رو خریدن و دستگاه آشپزخونه رو در هفته فلان میارن می‌ذارنش تو آشپزخونه نصب می‌کنه شرکت فلان قرار بیاره اینو نصب کنه بعد که اینا نصب شد تازه بعد مثلا خودای آشپزخونه رو بذاره شرکت فلان قرار بیاره این خودای آشپزخونه رو بذاره بعد اون کسایی که دارن یخچال‌ها رو نصب می‌کنن مثلا این تاریخ فلان میان این تاریخ فلانه روز افتتاحیه همون تاریخش فلانه تا قبل از روز افتتاحیه مثلا دو روز قبل از افتتاحیه باید گوشتا مثلا رسیده باشه شرکت فلان قرار این گوشتا رو بیاره بعد به این تلفن ها زنگ زده بشه ولی که مطمئن بشیم در تاریخ مشخصی میرسه آشپزایی که مشخصا روز قرار کار بکنن از تاریخ فلان میان برای تستینگ مثلا از یه ماه قبل اومدن دارن تستینگ و انجام میدن آشپزایی که قرار واقعا کار بکنن برای هفته اول ماه اول این آدم ها هستن در از دو روز قبل که داره گوشتا میرسه این آدم ها دارن میان تو کارخونه دارن تو کار دارن تو آشپزخونه دارن کار میکنن تمام این تایم پلن یعنی تمام این کی پلیر ها یعنی کسایی که قرار نقش داشته باشن در اجرای اپریشنال پلن شما میان قرار میگیرن تو این تایم لاین که در اون زمان های مشخص این سه زمان مشخص قرار میگیرن قبل از راه اندازی راه اندازی که شامل از روز راه اندازی تا یه ماه دو ماه سه ماه شش ماه هر که میشه جزوی از پلن راه اندازی شما و در دنباله راه با شما دارن میان همه اینا رو تو این قرار میدین که بهش میگن یک زمان بندی یا اصطلاح این وریش هم اگه دوست داشته باشین بدونید میشه مایلستون 
یه حرفی رو همیشه در بیزنس در کلاس های مختلف من همیشه به شما گفتم اون قانون مجددا اینجا اپلای میکنه و باید رعایت بشه و حواستون باشه بیزنس پلن باید فلکسیبل باشه شما باید فلکسیبل باشین کاری که میکنید فلکسیبلیتی باید توش رعایت شده باشه وگرنه قطعا 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 به مشکلات پیچیده میخورید شما باید در زمانی که دارید بیزنس پلن رو می نویسین معنیش این نیست که یا همین اپریشن اف پلن که مثلا داشتین می نویسین معنیش این نیست که اگه گفتی که مثلا دو روز مونده به این افتتاحیه مثلا گوشتا بعد ساعت 10 صبح برسه اگر 10 صبح نرسید میخوای چیکار کنی این معنیش این است که تو بعد خودت تو برای فلکسیبیلیتی این قضیه آماده کرده باشی اگه 10 صبح نرسید بدونی برای قضیه چیکار باید بکنی و چطوری بعد دنبال بکنی فالو اپ کنی ببینی در کجای کار گیر و مشکلاتش چیه و چجوری باید این قضیه رو برطرف کنید بکاپ پلن داشته باشی اگر اون شرکت الان شما سه ماه مونده به برنامه شش ماه مونده به راه اندازی بیزنس پلن تو نوشتی اسم شرکت رو نوشتی همه چی اوکی اوردر تو دادی اما خبر نداری که یه هفته یه ماه مونده به این داستان اینا ورشکست شدن بعد گردن بیزنس رفتن بیرون یه کس هست که نمیدونی صبح نشستی می نمیان دو شد نه اینمدن سه شد نه اینمدن دیگه بیشتر از نمیتونی مطرح بشی درسته اما شما از قبل برای این داستان یه فلکسیبل بودی خودتو آماده کردی بکاپ پلن فلکسیبلیتی و بکاپ پلن با هم میاد یعنی خودتو آماده کردی برای اینکه هر مدل اتفاقی که بیفته از دختش بر بیاد شما وابسته نیستی به یه تامین کننده همیشه تامین کننده متعددی برای خود تعریف کردی که از دو سه روز قبلش مجددا داری پیگیری میکنی روز قبلش داری زنگ میزنی که خب من فردا صبح ساعت چند دست من میگیره مثلا میگه فلان کی داره میاره ولی مشخصات میدونه که واسه حتمیه اما به هر دلیلی ساعت ده ایت سوزی آزدن میدونی باید با کی پیگیری کنی و هر مشکلی وجود داره رو چطوری از طریقه تامین کننده دیگه برای خودت تامین کنی یا سیستم مثلا آشپزخونه که رو انجام میشه 